ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మనందరికీ మలము అనేది కాస్త మెత్తగా జాడించి వెళ్ళి కూర్చున్న వెంటనే ఒక్కసారి అంత పడిపోతే అమ్మయా అనిపిస్తుంది కానీ అదృష్టం ఎంతమందికి ఉంటుంది ఆవు పేడేసినట్టు అట దులిపేసినట్టు మనకి వెళుతుందా లేదు జంతువులకి డెలివరీ అవ్వటం మనిషికి మోషణ అవ్వటం కంటే ఇంకా త్వరగా అయిపోతున్నది అలా ఉంది మన పరిస్థితి ఆ వచ్చే మలం గట్టిగా గోళీలుగా ఉండలుండలుగా పెంటికిలగా అని పెద్దలు వాడుతుంటారు ఈ పదం అలా వస్తూ ఉంటుంది ఆ గట్టి మలం రాక ఉండలుగా ఉన్నప్పుడు ముక్కటం ఆ గట్టిది వచ్చేటప్పుడు అక్కడ చెట్లు కొట్టుకోవటం రక్తనాళాలని రక్తం పడటం పెయిన్తో బయటికి రావటం మలద్వారం దగ్గర బాగా ఉండ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చీరుకుపోవటం ఇవన్నీ జరిగిపోతుంటాయి పెదాల మూలలు అంటే పగులుతాయి కదా అలా పగిలిపోతుంది అక్కడ మలద్వారం దగ్గర మరి మలం మెత్తగా సాఫీగా రావాలంటే గట్టిపడకూడదు మరి మెత్తగానే వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళినా మరి ఏం చేయాలో తెలుసా ఎందుకు గట్టిగా అవుతున్న అదే రీజన్ మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు మనం ఆహారం తినటం తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్లో ఆహారంలో ఉండే సారం అంతా బ్లడ్ తీసేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ అవుతుంది అంటే ఒంటికి పట్టింది తిన్నది ఆహారం ఆహార సారం బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోగా పనికిరాని వేస్ట్ ఆరగనవి నమలనవి పీచు పదార్థాలు ఇవన్నీ ప్రేగుల్లో ఉంటాయి రక్తం లోపలికి వెళ్ళలేక అప్పుడు మన చిన్న ప్రేగులు అంటే మీరెటు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయారు కదా కనీసం కిందకన్నా వెళ్ళండి ఇక్కడే కూర్చుంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది మరి పైనుంచి ఎవరు వస్తున్నారని చిన్న ప్రేగులు దీన్ని డస్ట్బిన్లో పడేస్తాయి అంటే మలం ప్రేగు మన డస్ట్బిన్ అందుకని అరగనవి నమలనవి పీచు పదార్థాలు ఇలాంటివన్నీ మలం ప్రేగులకు వస్తాయి ఇదే మలము ఈ మలము తయారైనప్పుడు పలుచుగా మెత్త మెత్తగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు తల్లి పాలు తాగే బిడ్డ చూడండి ఒక కుప్ప పెడతాడు ఒక ఐదు సెకండ్లు అది ఎట్లా ఉంటుందండి గట్టిగా ఉండదు మెత్తగా ఒక పోసినట్టు కుప్పలా పడుతుంది మొత్తం ఒకటే అలా వచ్చేస్తుంది షేప్ అలా ఉంటుంది మలం తయారైనప్పుడు మనం వెళ్ళే మలం గట్టిగా గోళీలాగా ఎందుకు వచ్చింది ఈ మలాన్ని అంత గట్టిగా వచ్చే గంటల తరబడి మనం రోజుల తరబడి నిలవ చేసాం దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పొయ్యి మీద కూర వేసారు ఆకు కూర లేకపోతే సొరకాయ బీరకాయ కూర గిన్నె నిండా వస్తుంది పావు గంట సేపు ఉడకనిచ్చాం సగం తగ్గుతుంది ఇంకో పావు గంట సేపు ఉడకనిచ్చాం ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది కూరలాగైతే సగం వరకు ఉడికాక కొంచెం పలుచు పలుచుకున్నప్పుడు తీసేసుకుంటాం అప్పుడు వేపుడు చేయాలి ఇంకో పావు గంట అరగంట పొయ్యి మీదే ఉంచి నీళ్ళు అవరయ్యే వరకు ఉంచేస్తే ఆ వేడికి కూరలో ఉండే నీరంతా అవరయ్యి ఆకు కూర అయినా సరే వేపుడయ్యి ఇంత కూర గిన్నెలో ఉన్నా వేపుడు చేస్తే ఆకు కూర ఇంత అవుతుంది అంటే ఇంకో అరగంట గంట ఎక్కువసేపు ఉండేసరికి అందులో నీరు తగ్గే కొద్దీ పదార్థం ఎట్లా దగ్గరై వేపుడులా మారిందో ప్రేగుల్లో మలం తయారైనప్పుడు పల్చగా గుజ్జు గుజ్జుగా అట్లా లూజ్గా ఉన్నప్పటికీ మనం విసర్జన చేయటానికి అది రెండు రోజులు మూడు రోజులు నిలవ చేసి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు మూడు రోజులు ప్రేగుల్లో ఉన్న వేడికి ఆ మలంలో ఉన్న నీరు ఆవిరవుతుంది నీటిని కొన్న ప్రేగులు పీల్చేసుకుంటాయి అందుకని మలము గంట గంటకి దగ్గర అవుతూ ఉంటుంది అనమాట పొయ్యి మీద కూర ఉంచే కొద్దీ అందులో నీరు తగ్గే పదార్థం ఎట్లా గట్టిగా అవుతున్నదో సేమ్ మలము కూడా అంతే అంచేత మలం ఎవరికైనా ఉండలో గట్టిగా గెడ్డల్లాగా గోడీల్లాగా వస్తున్నదంటే ఆ మలము తయారై మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు కొంతమందికి కోడి గుడ్డు అంత ఉండొస్తుందండి ఆ ఉండొచ్చి గేటు దగ్గర ఆగుతుంది డెలివరీ అవటానికే ద్వారం చిన్నది కానీ ఉండ పెద్దది లోపల అందుకని అవిడ వచ్చినట్టు ఉంటుంది రాదు లేవబుద్ది కాదు తొయ్యిదు ఇక ఏలు పెట్టేసి ఆ వండని రెండు మూడు మొక్కలు చేసి ఏలుతో తీసుకుంటారు కొంతమంది అంటే ఆరేడు రోజులు కూడా వెళ్తాయి కొంతమంది కంటే ప్లేట్ మీద మలం వెళ్ళి కూర్చుంటే ఆ ఉండలు టంగన పడి ఎగిరేళ్ళు దొల్లి పడతాయి అనమాట ఎగురుతాయి అంత గట్టిగా మేక గోళీలు చూడండి పడ్డాక రోడ్డు మీద కూడా ఎగురుతాయి అది దొల్లుతాయి ఎందుకంటే అట్లా ఉంటాయి అనమాట మేక పెంటికిల్లాగా వస్తాయని చెప్తుంటారు కొంతమంది పేషెంట్స్ ఇట్లా అలా గట్టిగా ఉండలు వెళ్ళటానికి కారణం ఏంటి ఈరోజు తయారైన మలాన్ని మీరు రేపు వెళ్తల్లా ఎల్లుండి వెళ్తల్లా అది మూడో రోజు నాలుగో రోజు ఐదో రోజు వెళుతున్నారు అందుకని గట్టిగా నలుపు రంగులో హార్డ్గా గోళీలాగా తయారై వస్తున్నది అనమాట 
మరి ఇలాంటిది రావటం అనేది నెల ఉంచే బ్యాడ్ హ్యాబిట్ వల్ల వచ్చింది మరి మెత్తగా రావాలంటే ఏం చేయాలి ఈరోజు ఆహారం ద్వారా తయారైన మలాన్ని రేపొద్దుట్లో మీరు విసర్జించాలి మీరు చెప్పటానికి బాగా చెప్పేస్తారని మాకు రాదు కదా అని మీరు అంటారు మీకు వచ్చే చెప్తా కదా ఇప్పుడు నేను మా టీవీలో ఒక ఇరవై ఎపిసోడ్లు సుమారుగా మోషన్ గురించి నేను చెప్పాను అంటే పది గంటలు చెప్పా మోషన్ గురించి రెండు వందల పేజీల పుస్తకం నేను రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో రాసా మోషన్ గురించి అంటే అసలు మోషన్ గురించి ఎక్కడన్నా రెండు వందల పేజీల పుస్తకం ఏముంటుందో అనిపిస్తుంది మీకు మరి ఇరవై ఎపిసోడ్లు ఏం చెప్పాలి అంటే నేను అనేక రకాలుగా మోషన్ గురించి చేసి చేసి అనేక టెక్నిక్స్ తెలుసుకోవడం జరిగింది అసలు జాడించి మోషన్ అవ్వాలంటే మోషన్ వల్ల వచ్చే నష్టాల గురించి ఎన్ని లక్షల మందికి నేను సలహాలు ఇచ్చి ఉంటాను ఇప్పటికీ అందుకని చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మోషన్ గురించి ఇందులో మలం మెత్తగా వెళ్ళాలంటే మీరు ఏం చేయాలి అటు నీళ్ళ టెక్నిక్ ప్రయోగించాలి అటు ఆహారం టెక్నిక్ ప్రయోగించాలి రెండు ఉండాలి దీనికి తోడు మీకు మోషన్ రోజు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాలని ఒక శ్రద్ధ ఉండాలి అవగాహన ఉండాలి మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని కూడా మోషన్ రోజు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాలని వాళ్ళు రాదు అది ఏం చేయాలో తెలుసా ఫస్ట్ మోషన్ మెత్తగా సాఫీగా వెళ్ళాలంటే పీచు పదార్థం ఉన్న ఆహారాలు ఎక్కువ తినాలి పీచు పదార్థాలు అంటే కమలాతోనలు నములుతారు రసం మింగేస్తారు మిగిలింది నోట్లో పిప్పి అదే పీచు దాని మిగింజలు నవ్వులుతారు రసం మింగుతారు నోట్లో మిగులుతుంది పిప్పి అది పీచు అట్లాగే కూరగాయలు తొక్కల్లోనూ ఇట్లా పీచులు ఎక్కువ ఉంటాయి ధాన్యాల పైన ఉండే పొట్టులోను అంటే పై భాగం పాలిష్ పట్టుకుని ఉంటే అందులోను పీచులు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అంచేత పీచు పదార్థం ఉన్న ఆహారాలు బాగా తినాలి అంటే కూరలు బాగా ఎక్కువ తినండి అంటే మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా సుఖంగా ఉండాలంటే కేవలం తినేటప్పుడే సుఖం చూసుకుంటున్నారు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు నరకాన్ని చూస్తున్నారు అంచేత వెళ్ళేటప్పుడు కూడా సుఖం ఉండాలంటే తినేటప్పుడు కాస్త మంచి ఆహారం తినాలి కాస్త ఎక్కువ కూర పెట్టుకోండి ఆకూరలైనా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కూరలు తినటానికి అన్నం వాడినప్పుడు బియ్యంలో పీచు పదార్థాలు తక్కువ ఉంటాయి కొర్రల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మిగతా రాగుల్లో కానీ వీటన్నిటికీ కొర్రలు ఎక్కువ అలాంటిది అయితే గోధుమలు ఆడించుకున్న గోధుమ పిండి లేదా మంటీ గ్రెన్ పిండి తన పుల్కాలు పెట్టుకోండి కూర అన్నంలో ఎక్కువ తినలేము పుల్కాలు తింటాం రెండు పుల్కాలు కూర ఎక్కువ తిన తర్వాత కూరలు అన్నం లాంటిది పెట్టుకోండి ఇక ఏవి దొరకపోతే మీకు ఏ ధాన్యాలు దొరికితే ఆ ధాన్యాలు పాలిష్ పట్టకుండా తినండి అలా ధాన్యాల్లో పుల్కాల్లో కూరలు ఎక్కువ తినే అలవాటు చేసుకోండి పండ్లు కాస్త రోజు ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫుడ్గా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినడానికి ట్రై చేయండి డిన్నర్లో ఇటు బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి ఆ ఫ్రూట్స్తో కూడా కమలాలు దామినట్టు పిప్పితో పాటు మింగేయండి ఇక పిప్పి తినమన్నామని ములక్కాళజీకి ఆ పిప్పి మింగేసి ఇక త్యాగల నవ్వులు ఆ పిప్పి మింగేసి చేయకండి అది అంత ఎక్కువ అయిపోతుంది గొంతు పట్టేస్తుంది ఆ పిప్పి అలాంటివి ఊసేసేయండి ఇక పండ్లు ఎక్కువ తింటాం కూరలు ఎక్కువ తింటాం ధాన్యాలు ఆడించుకున్న ముడి ధాన్యాలు ముడి పిండిలతో తీసుకుంటే చక్కగా పీచు పదార్థం ఎక్కువ వెళుతుంది ఈ పీచు పదార్థాలు ఏం చేస్తే లోపల నీటిని పీల్చుకుని ఉబ్బి అవి చీపురులాగా ప్రయోగులనేట ఊడ్చుకుంటూ జరిగొస్తాయి అనమాట అందుకని పీచు పదార్థం లేని ఆహారాలు జరగవు పీచు ఉన్న ఆహారాలు ఏంటంటే అవి లోపలికి వెళ్ళవు కాబట్టి చీపురులాగా ఉంచమట ఊడ్చుకు వచ్చేస్తాయి అనమాట అది నిల ఉండటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడవు పీచులు జరుగుతాయి బాగా అందుకని మీ మలం మెత్తగా ఉండాలంటే పీచులు ఎక్కువ ఉండాలి పీచులు ఎక్కువ ఉండాలంటే ఇలాంటి ఆహారాలు తినాలి మరి పీచులు లేని ఆహారాలు మీరు ఏం తిన్నారో తెలుసా తెల్లటి బియ్యం తెల్లటి రవ్వ తెల్లటి పిండి మైదా బొంబాయి రవ్వ ఉప్పుడు రవ్వ కేకులు పఫ్ఫలు బ్రెడ్లు జాములు ఫాస్ట్ ఫుడ్లు జంక్ ఫుడ్లు ఇవన్నీ పీచులు సున్నా మీకు నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ఇష్టం పీచులు సున్నా పాలు గుడ్డు మాంసాలు సున్నా పీచులు ఇవన్నీ జీరో ఫైబర్ ఫుడ్స్ అలాంటివి కాస్త పక్కన పెట్టండి ఇలాంటివి ఎక్కువ పెట్టుకోండి ఇది ఆహారంలో పీచులు ఎక్కువ ఉన్నది తింటే మలం గట్టి పడకుండా మెత్తగా ఉండటానికి సహకరిస్తుంది ప్లస్ ఏ రోజు మలం ఆ రోజు ఈరోజు రేపొద్దుట్లో మనం వెళ్ళిపోవాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాటి వెళ్ళకుండా తిన్న ఆహారం నుంచి తయారైన మలం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు డెలివరీ చేసాక మళ్ళీ మనం తినటం సైకిల్ స్టార్ట్ చేయాలి అలా చేయాలంటే మీరు నిద్ ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే లీటర్ పవర్కి మంచినీళ్ళు తీసుకోండి అర లీటర్ రెండు గ్లాసులు మూడు గ్లాసులు తాగితే ప్రెషర్ చాలదండి ఏదో బస్ ఇద్దరు దోస్తే జరుగుతుందండి ముందుకి ఆగిపోయినప్పుడు కనీసం ఏడెనిమిది మంది తోయాలి అలాగే నిద్ర లేచిన వెంటనే లీటర్ పావు నీళ్ళు తీసుకోండి ఒక్కసారి తాగలేకపోతే ఐదు ఆరు నిమిషాల వ్యవధిలో లీటర్ పావు నీళ్ళని తాగండి 
నీళ్ళంత రాగాక మనసు పొట్టా ప్రయోగుల మీద పెట్టండి వేరే ఆలోచనలు వేరే పనులు చేయాలి వెళ్ళకండి మనసుని అట్టెళ్ళనివ్వద్దు ఇటు పెట్టండి నీళ్ళ బరువు ఎక్కడ పడింది ఆ బరువు కదలికలు ఎట్లా వస్తున్నాయి మోషన్ ఎక్కడ జరిగింది ఎలా జరుగుతున్నదని ఆలోచించండి అర్జెంట్ అనిపిస్తుంది అలా అర్జెంట్ అన్నప్పుడు దొడ్లోకి వెళ్ళండి చక్కగా సుఖ విరోచన అయిపోతుంది ఒకసారి దొడ్లోకి వెళుతున్నారు సరిపోయింది నా పని అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు ఇంకా ప్రేగుల శాఖ భాగం మళ్ళీ మిగిలింది దీన్ని నిల ఉంచితే నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ డ్రై అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్టోర్ చేస్తే డ్రై అవక ఏమవుతుందండి అందుకని రెండోసారి ఉదయం మోషన్ వెళ్ళండి ఇక డ్రై అవ్వదు మెత్తగా వస్తుంది అనమాట అందుకని ఇది టెక్నిక్ ఇది మీరు చేసిన మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేసుకోండి దీనికి మందులు ఉండవు మంచి అలవాట్లే మందులు ఇక్కడ మార్నింగ్ మొదట మోషన్ అయిన తర్వాత గంటన్నర ఈరోజు మీరు పనులు వ్యాయామాలు ఇంట్లో కేటాయించుకోండి దేనికైనా లీటర్ పావు నీళ్ళు మళ్ళీ రెండోసారి గంటన్నర రెండు గంటల తర్వాత రాగండి మళ్ళీ మనసు పెట్టండి చక్కగా ఆలోచన ఇట్లా పెట్టేస్తే చక్క రెండోసారి మోషన్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా మలం ఖాళీ అవుతుంది కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ డే దాకా ఉండదు కాబట్టి డ్రై అవ్వదు అనమాట ఈవినింగ్ ఆహారం తినేటప్పుడు ముందు అవకాశం ఉంటే మనసు పెడితే మోషన్ వస్తుంది మార్నింగ్ తిన్నది ఈవినింగ్ అక్కడ రెడీగా ఉంది కాబట్టి మీరు మోషన్ వెళ్ళాలని సంకల్పం చేస్తే వచ్చేస్తుంది లేకపోతే డిన్నర్ తిన్నాక ఈ బరువు పడింది కదా ఈ బరువుకి మలం తోపుడుకి జరుగుతుంది ఆలోచన పెడితే మోషన్ వస్తుంది లేదా నైట్ స్నానం చేసే ముందు మోషన్ అవ్వాలని సంకల్పం చేయండి ఈ నీళ్ళు తాగలేం కాబట్టి మనసు పెడితే కదులుతు అప్పుడు వెళితే చక్కగా సొక్క విరోచనం ఉంది రోజుకి రెండు సార్లు అన్న కనీసం వెళ్ళండి మూడు సార్లు వెళ్తే మరీ మంచిది ఇక ఏ రోజుకి అలా మలం ఆ రోజు మెత్తగా సాఫీగా వెళ్ళిపోతుంది అందుకని గట్టిగా అవటం అనేది అసలు ఉండదు చేత ఈ సమస్య నుంచి మీరు ఈజీగా బయటపడతారు కొంతమందికి మరీ సమస్య తీవ్రంగా ఉండి ఉండలో గడ్డలు గోళీలు బాగా పట్టేస్తాయి ఇక అవన్నీ ఖాళీ అయితే తప్ప ఇది జరగదు ఇప్పుడు కాలవలో తుక్కు పొలలో కంప అంతా పేరుకుపోయి జామ్ అయిపోయింది పైనుంచి ఎన్ని నీళ్ళు వదిలితే మాత్రం ఇది పోతుందండి అందుకని నీళ్లు పోసినా జరగదు అందుకని ఒక పార తీసుకొచ్చి దాని అంతా తోడి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు లేపి బయటపడేసాక చూడండి కాల ఫ్రీగా వెళుతుంది అలాంటి క్రానిక్ సమస్యలు ఉండి ఉండలో గోళీలు గడ్డలు వచ్చేవాళ్ళు మోషన్ మళ్ళీ మెత్తగా వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడన్నా ఆశ్రమంలో అడ్మిట్ అయితే పది రోజులు ఎనిమ రోజు చేసేస్తారు కాలం తెరపైన మిషన్తో మన దగ్గర మలం పేగను క్లీన్ చేసేస్తారు అప్పుడు ఉన్న అడ్డంతా అది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ కాలవలో తోడు బయట వేసినట్టు అలా ఉన్నదంతా మూడు నాలుగు కేజీల మోషన్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి నేను చెప్పిన ఆహార నియమాలు ఫాలో అయితే వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి పంట కాలవలాగా మోషన్ చక్కగా జరిగి వస్తుంది అనమాట లేకపోతే ఎప్పుడు మురుగు కాలువ వేయక ప్రేగు అంటే మన లోపలే మురుగు కాలువలు ఉంచుకుంటున్నాం మరేం చేద్దాం అలవాట్లు మంచి కాక అంచేత పరిశుభ్రంగా ప్రేగులుంటే మీ ఆరోగ్యం మీ వెంటే అందుకని ప్రేగుల్లో హెల్దీ బ్యాక్టీరియా హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవ్వాలంటే మలబద్ధకం ఉండకూడదు మలబద్ధకం ఉందే హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియాలు హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు విపరీతంగా పెరిగే రక్షణ వ్యవస్థ అంతా నాశనం చేసేస్తుంటాయి అంచేత మలం గడ్డలు ఉండలు కట్టకుండా మెత్తగా వెళ్ళాలని ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోండి ఆహార నియమాలు ఫాలో అవ్వండి వెంటనే మార్పు కనిపిస్తుంది అందరికీ సెలవు నమస్కారం